Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Dimanapun berada Semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Kembali lagi di SHB official Atau sahabat beriman official Dimana pada kesempatan yang mulia ini Saya akan mengangkat pembahasan Dimana yang berjudul Misteri Imam Mahdi di tahun 2024 Sahabat yang beriman, sebelum kita mulai membahas teori tentang misteri Imam Mahdi di tahun 2024 Saya kembali meminta kepada saudara sana dimanapun berada untuk jangan lupa like, share, dan subscribe Baiklah sahabat yang beriman, sebelum kita memulai pembahasannya Kita tidak pernah lupa untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala syaidina Muhammad Wa ala ahli syaidina Muhammad Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Rabb semesta alam Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Keluarganya, para sahabat-sahabatnya Dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman Baiklah sahabat beriman Mungkin channel ini tidak pernah asin lagi pembahasan-pembahasan tentang mengenai Imam Mahdi Tetapi pembahasan ini tentu kali berbeda dengan pembahasan-pembahasan yang lainnya Mungkin ini membahas secara detail mengenai misteri kedatangan Imam Mahdi di tahun 2024 Yang menja- masih menjadi penantian Para umat Islam Terutama Umat Muslim Sahabat yang beriman Banyak sekali hadis Nabi dan keluarganya Yang berbicara tentang tahun Kedatangan atau kemunculan Imam Mahdi Ini tentu menjadi misteri Saya sendiri Banyak mengkaji secara mendalam Tentang persoalan ini Akhirnya setelah melalui analisa panjang dan mendalam atas berbagai hadis, sejarah hingga berbagai penemuan ilmiah Saya sampaikan pada sebuah kesimpulan bahwa tahun 2015 Masehi adalah tahun kedatangan Imam Mahdi Sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu ta'ala saya mengajukan banyak argumentasi serta sandaran berupa ayat-ayat Al-Qur'an seperti surat Al-Fatihah, Al-Maidah, Al-Isra dan Al-Kahfi untuk mendukung dan memperkuat kesimpulan tersebut. Baiklah sahabat beriman, mulai dari surat surat yang pertama yaitu surat Al-Fatihah mengenai surat Al-Maidah, Al-Isra dan Al-Kahfi. Mengenai kedatangan Imam Mahdi Pernah dalam Al-Quran atau ada dalam Al-Quran Mengenai Ashabul Kafi Kisah Ashabul Kafi Atau para penghuni gua Yang diceritakan dalam Al-Quran Sebagai tanda kebesaran dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kisah tersebut berawal dari kekejaman seorang penguasa saat itu Yang bernama Diktianus Dialah salah seorang penguasa di salah satu provinsi Romawi yang bernama Philadelphia Kini tempat itu diyakini terletak di daerah sekitar kota Amman, Jordania Peristiwa ini terjadi antara zaman Nabi Isa AS dan Nabi Muhammad SAW Di dalam era kepemimpinannya Diktianus menghukum siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam sehingga mengakibatkan banyak pengikut Nabi Isa yang menyembunyikan keimanannya lantaran takut terhadap kekejaman Diktianus secara diam-diam terdapat enam orang pemuda saleh yang kesemuanya adalah pejabat pemuda tersebut Melarikan diri dari kejaran ten- tentara Diktianus Dan bersembunyi di dalam sebuah go- gua 
yang terletak di desa Rokin di luar kota Philadelphia dalam perjalanannya sahabat beriman keenam pemuda tadi bertemu dengan seorang pengembala yang memiliki seekor anjing ternyata pengembala itu ternyata memiliki keimanan yang sama mereka pun memutuskan bersembunyi di sebuah gua seraya berdoa mengharap jalan keluar terbaik dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala sahabat yang beriman Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa mereka dengan cara mendatangkan rasa kantuk lalu membuat mereka termasuk seekor anjing itu tertidur pulas dan Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kekuasaannya dengan menidurkan mereka selama 300 tahun sehingga ketika terbangun mereka mendapati penguasa yang memerintah kota tersebut sudah berganti dengan penguasa baru ternyata adalah seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam berbagai versi nama-nama keenam pemuda seorang pengembala dan anjingnya bernama satu Maximilianus kemudian nama yang kedua Lambilicus kemudian yang ketiga Martinus yang keempat Dionai Dionysus Dionysius Dionyanes kemudian yang keenam Eke Exacostadianos kemudian yang ketujuh Antonius kedelapan atau anjingnya bernama Koimeterion sahabat yang beriman Muhammad Al-Bakhir radhiyallahu anhu berkata Sesungguhnya Imam Mahdi akan berkuasa selama 300 anak 309 tahun sebagaimana Ashabul Kahfi bersembunyi di dalam gua Seperti diketahui Nabi Is Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada tahun Gajah bertepatan dengan 569 Masehi Sedangkan beliau wafat pada usia 63 yang jatuh pada tahun 632 Masehi. Bertepatan dengan tanggal 28 Safar 11 Hijriah. Adapun Imam Mahdi yang nama lengkapnya adalah Muhammad Putra dari Iman Hazan al Askari Lahir pada hari Jumat 15 Syaban 255 Hijriah atau 869 Masehi. Beliau menggantikan kepemimpinan ayahnya itu yang mangkat pada hari Jumat. 8 Rabiul Awal 260 Hijriah atau bertepatan dengan 1 Januari 874 Masehi. Pada masa hidupnya, Imam Mahdi telah mengalami masa goib sebanyak dua kali. Goib pertama terjadi pada tahun 265 Hijriah atau 876, 879 Masehi. Biasa disebut dengan goib Asukhara atau goib kecil. Goib yang kedua biasa disebut Goib al kubra atau Goib Panjang Yang dimulai pada tahun 329 Hijriah atau 941 Masehi Pada masa Goib kecil Imam Mahdi mengangkat empat orang sebagai wakilnya Dan ditugaskan untuk menyampaikan berbagai pasan serta hukum agama Islam Namun keempat wakil Imam Mahdi ini kemudian meninggal Pasca kematian mereka inilah Imam Mahdi mulai memasuki tahap goib panjang Goib yang kedua ini terus berlangsung hingga saat ini Sahabat yang beriman Semoga bisa dipahami apa yang saya bahas Jika dihitung berdasarkan saat kelahirannya Maka artinya saat melakukan goib panjang Imam Mahdi telah menginjak usia 72 tahun Yaitu 941 Masehi atau tahun dimulainya goib panjang dikurangi 869 Masehi Tahun kelahiran Imam Mahdi Hasilnya adalah 72 Jadi saat melakukan goib panjang beliau tengah berusia 72 tahun Sahabat yang beriman Dalam beberapa hal Keluarga suci Nabi kita Nabi Muhammad SAW Mempersamakan Imam Mahdi dengan riwayat sejarah Ashabul Kahfi Para penghuni gua untuk mengetahui titik persamaan antara keduanya, kita dapat merujuk pada surat Al-Kahfi berikut analisanya. Yang pertama, dalam surat Al-Kahfi terdapat ayat-ayat yang menceritakan sejarah penghuni goa 
Menariknya jumlah kata dari keseluruhan ayat yang menceritakan tentang sejarah Ashabul Kafi ini berjumlah 309 kata dimulai pada ayat 9 hingga ayat hingga pada ayat 25 sungguh menakjubkan jumlah ini jika dihitung berdasarkan perhitungan tahun Hijriah sama dengan masa tidur Ashabul Kafi di dalam gua yaitu 309 tahun Adapun jika dihitung menurut perhitungan tahun Masehi maka Ashabul Kafi telah tidur selama 300 tahun artinya 309 tahun menurut hitungan tahun Hijriah. Dalam perhitungan Masehi adalah 300 tahun. Jadi angka 309 adalah sama dengan jumlah kata dalam surah Al-Kafi yang menceritakan tentang riwayat Ashabul Kafi. Saya tidak mereka-mereka namun memang demikian. fakta hasil kalkulasinya sahabat yang beriman kemudian yang kedua tidak hanya itu namun terdapat hal yang jauh lebih menarik dan membuat anda tercengang ternyata rentang antara kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahun 569 Masehi sampai masa kelahiran Imam Mahdi tahun 869 Masehi jumlahnya adalah 300 Angka ini sama dengan masa tidurnya Ashabul Kafi di dalam gua dengan mengacu pada perhitungan tahun Masehi menakjubkan bukan? Sahabat yang beriman. Kemudian yang ketiga, mungkin dua hasil hitungan di atas belum cukup sahabat beriman. Meyakinkan saudara-saudara sahabat-sahabat karena itu saya akan ajukan fakta lainnya masih dalam bentuk hitungan tahun yang terdap yang dapat men Menambah keyakinan Anda Tahun 632 Masehi adalah tahun wafatnya Nabi Nabi SAW Sementara Imam Mahdi melakukan gol panjang pada tahun 941 Masehi Ternyata rentang waktu antara tahun wafatnya Nabi Hingga gol panjangnya Imam Mahdi adalah 309 tahun Sekali lagi angka ini sama dengan lamanya waktu Ashabul Kapi tertiri dalam gua Sebagaimana tertuang dalam Al-Quran menurut, an, menurut anda sahabat beriman Apakah ini hanya sebuah kebetulan? Silahkan dijawab dalam kolom komentar Kemudian yang keempat Jika bukti di atas belum cukup untuk meyakinkan saudara Maka saya akan mengajukan bukti kuat lainnya dalam surat Al-Kahfi Sejarah para penghuni gua Mulai diceritakan pada ayat ke-9 Adapun ayat pertama hingga ke-8 Belum bercerita tentang peristiwa tersebut Jika dihitung Jumlah kata dari ayat pertama hingga ke-8 Dalam surat Al-Kahfi adalah Sebanyak 79 kata Di sisi lain seperti dijelaskan di atas Imam Mahdi lahir pada tahun 869 Masehi Dan melakukan goi panjang pada 941 Masehi Cobalah perhatikan sahabat beriman Dengan seksama angka-angka di atas 79 kata Lalu tahun 869 Masehi dan 941 Masehi Rentang waktu antara masa kelahiran Imam Mahdi Hingga goi panjangnya adalah 72 tahun Yaitu masa goi panjang 941 Masehi Dikurangi tahun kelahiran Imam Mahdi 869 Masehi Hasilnya adalah 72 tahun Sahabat yang beriman Rasulullah SAW bersabda Al-Mahdi adalah keturunanku Dia memenuhi bumi dengan keadilan Sebagaimana bumi sebelumnya dipenuhi dengan kesoliman Ia akan berkuasa selama 7 tahun Walaupun hadis di atas menegakkan bahwa Imam Mahdi akan berkuasa selama 7 tahun Namun bukan berarti Imam Mahdi akan hidup hanya selama itu saja Yaitu 7 tahun dan setelah itu akan wafat Bukan seperti itu Maksud riwayat hadis di atas Imam Mahdi akan hidup dalam tempo yang cukup lama Lebih dari 7 tahun Demi menegakkan misi kebenaran dan keadilan Serta menumpas segala bentuk kesoliman dan penindasan Adapun tujuh tahun yang dimaksud oleh Nabi dalam hadisnya tersebut adalah rentang waktu yang dibutuhkan oleh Imam Mahdi dalam perjuangannya untuk membebaskan Masjidil Al-Aqsa. 
dari tangan kekuasaan Yahudi selama tujuh tahun Imam Mahdi akan berjuang merebut kembali masjid suci iman Islam jadi dalam tempo tujuh tahun semenjak kedatangannya yaitu pada tahun 2015 Imam Mahdi akan berhasil merebut Yerusalem dari dari tangan Yahudi itu artinya Yerusalem akan kembali ke pengakuan Kepangkuan muslimin pada tahun 2022 Mase Masehi atau 1440 Hijriah Itulah tahun yang selama ini dinantikan oleh muslimin di Palestina dan umat Islam seluruh dunia Sahabat yang beriman Lalu apa pemahaman dari perkataan Sayyidina Hussein di atas Sayyidina Hussein mengatakan Barang siapa yang membaca surat Al-Isra pada setiap malam Jumat Maka kelak Allah subhanahu wa ta'ala akan mengenalkannya dengan Imam Mahdi Dan menjadikan ia sebagai temannya Mengapa salah satu keutamaan membaca surat Al-Isra adalah dikenalkan dengan Imam Mahdi Apakah Imam Mahdi disebutkan dalam surat tersebut Lalu mengapa surat tersebut dianjurkan untuk dibaca pada malam Jumat untuk mengetahui jawabannya sahabat-sahabatku Sebaiknya kita kembali lagi membahas surat Al-Isra Setelah melalui analisa dan penelusuran yang mendalam Akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa kedatangan Imam Mahdi Sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Akan jatuh pada tahun 2015 Masehi Berikut ini saya uraikan argumentasi yang akan meyakinkan kita umat Islam bahwa Imam Mahdi akan muncul pada tahun 2015 Masehi. Sahabat yang beriman Beberapa dasar rujukan saya untuk memastikan bahwa Imam Mahdi akan muncul pada tahun 2015 Masehi Di antaranya adalah surat Al-Isra ayat 1 sampai dengan 7 Dan ayat 104 surat Al-Isra Ayat 1 sampai dengan 7 berkisah tentang peristiwa Isra Mi'ra Nabi Muhammad SAW dan juga kak kisah tentang Bani Israel ayat-ayat tersebut bercerita mengenai kondisi orang-orang Yahudi yang melakukan dua kejahatan di muka bumi kejahatan pertama yang dilakukan oleh bangsa Yahudi pada zaman para nabi terdahulu sedangkan kejahatan yang kedua dilakukan pada zaman sekarang ini yaitu dengan mendirikan sebuah negara ilegal di atas tanah Palestina pada tahun 1948 Masehi saat ini bangsa Yahudi merebut kembali tanah tempat dahulu mereka terusir Allah subhanahu wa ta'ala berjanji untuk menghancurkan mereka melalui tangan Imam Mahdi Sebagaimana terdapat dalam sebuah firman yang berbunyi Dan apabila datang janji akhir kami datangkan kaum lain untuk menyuram, menyuramkan muka-muka kalian dan mereka masuk ke dalam masjid Sebagaimana musuh-musuh kalian memasukkannya pada kali pertama Dan untuk membinasakan sehabis-habisnya seluruh apa yang mereka kuasai Al-Isra ayat 7 Sahabat yang beriman dimanapun berada Semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Setelah meyakini bahwa tahun 2014 memiliki nilai dan momentum yang istimewa Lebih lanjut saya mempertanyakan Apakah istimewanya tahun 2014 itu gerangan peristiwa dahsyat dan fenomena apakah yang akan terjadi pada tahun tersebut sehingga penafsirannya dapat kita temukan dari ayat-ayat Al-Quran surat Al-Isra. Sahabat yang beriman, prediksi ilmiah itu menyebutkan bahwa pada tahun 2014 akan ada sebuah meteor dengan kekuatan dahsyat yang men meng Mengarah dan berkemungkinan membentuk bumi Atau membentur bumi Demikian dasarnya benturan itu Hingga diprediksi akan mengencan dan membahayakan Keterlangsungan hidup manusia Beberapa ahli astronomi berpendapat Kalaupun meteor itu tidak sampai membentur bumi Maka dampaknya akan cukup besar bagi ekosistem di bumi Hal ini akibat terlalu dekatnya meteor tersebut Berpapasan dengan garis edar bumi Salah satu dampak yang paling dasar adalah Terjadinya bencana alam besar Dan hujan sangat lebat dalam bentuk tempo yang panjang Selain itu sahabat yang beriman Kematian tentu saja dampak lainnya adalah Hancurnya lahan-lahan pertanian Sahabat yang beriman dimanapun berada 
Pertanyaan saya, lalu apa kaitan antara prediksi ilmiah di atas dengan tahun kemunculan Imam Mahdi? Saya yakin pertanyaan inilah yang segera Anda ajukan. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Perlu kita ketahui sahabat beriman atau saya memberikan sekedar informasi bahwa teori yang saya ambil dari istaibabusalamsula.ac.id Saya sebelum menutup pembahasan kita kali ini memohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan di dalam video ini Perlu kita ketahui bahwa Kebaikan, kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan serta keburukan itu datangnya dari saya pribadi, selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, sebelum saya mengakhiri, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.